Ben trovati con il TG List di Telebari. Un team multidisciplinare del Policlinico di Bari ha salvato la vita a madre e il feto alla 37esima settimana con un intervento combinato di cesareo e rimozione del tumore alla tiroide. Un valore anomalo nelle analisi di routine durante la gravidanza ha messo in allerta l'endocrinologo il professore Sebastio Perrini. Si è svolta nella caserma Macchi, storica sede del comando regionale Puglia della Guardia di Finanza, la cerimonia di avvicendamento della carica di comandante regionale tra il generale di divisione Fabrizio Toscano e il generale di divisione Guido Mario Geremia. All'evento, presieduto dal comandante interregionale dell'Italia Meridionale, generale Vito Augelli, hanno preso parte anche autorità regionali. Il generale Toscano, dopo due anni alla guida delle Fiamme Gialle Pugliesi, andrà ad assumere l'incarico di capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale dell'Italia Meridionale con sede a Napoli. E adesso le altre notizie del TG Lis. In occasione dell'annuale della festa della professione medica organizzata dall'Ordine dei Medici di Bari e dedicata ai numerosi episodi di violenza nei confronti di medici e operatori sanitari e su proposta del Presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, è stato conferito il Premio per la Buona Medicina 2024 a Vito Procacci, direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari scomparso prematuramente il 21 agosto scorso. Entro fine anno partirà in tutta la città il servizio porta a porta per le utenze non domestiche. Il sindaco, come aveva già fatto sapere nelle scorse settimane, è tornato a sollecitare eh, l'AMIU chiedendo interventi correttivi per far funzionare meglio la raccolta nella città. La strategia che Amio e Comune stanno studiando mira ad evitare che si ripetano ancora accumuli disordinati e poco igienici di bustoni, magari contenenti rifiuti mal differenziati. Inizieranno ad ottobre i lavori che daranno una nuova veste ai simboli per eccellenza della città di Bari, Lampioni del Lungomare, Nazario Sauro. Domenico Scaramuzzi, assessore alla cura del territorio del Comune di Bari, ha confermato che il progetto esecutivo è stato già approvato in giunta e che tra qualche settimana sarà sottoscritto il contratto da 1,1 milioni di euro per poi dare il via libera al cantiere già da ottobre. Torna a Bari la Pigiama Run, la corsa camminata in pigiama organizzata dalla LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Bari, per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Come in altre 40 città italiane, la corsa si svolgerà venerdì 20 settembre dalle 18.30 nel Parco 2 Giugno. Il village sarà aperto al pubblico dalle 17. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Un uomo di 56 anni di Trepuzzi, Domenico Miglietti è morto dopo una caduta dal lucernario di un capannone nella zona industriale di Lecce in Viale, Irlanda, dove stava lavorando ad una ristrutturazione. A causare la caduta da un'altezza di 8 metri sarebbe stato l'improvviso cedimento del lucernario. Ti faccio avere un paio di migliaia di euro e ti candidi, ti do i soldi e sei stata pagata già e mi porti un po' di voti. Succedeva anche questo alle amministrative 2022 per l'elezione del sindaco di Taranto. 
candidati pagati per entrare in lista e detenuti selezionati per i corsi di formazione in base al bacino elettorale. Nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'interdizione per 12 mesi dell'ex direttrice Stefania Baldassarri non ci sono solo elementi raccolti sulla presunta truffa per le ore di lavoro o episodi di corruzione avvenuti secondo l'accusa intorno ai lavori nell'istituto penitenziario. Un esponente del clan mafioso salentino tornese padovano e latitante da oltre un anno è stato arrestato dalla polizia nell'ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'uomo è Giovanni Parangeli, 43 anni, pregiudicato, sfuggito alla cattura e latitante da maggio 2023. Donatella Campanile, la nuova direttrice di Castel del Monte, sito UNESCO di Andria, dal 2010 al Ministero della Cultura come funzionario architetto Campanile ha prestato servizio prima alla sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, poi al segretariato regionale per la Puglia. E con il TG List è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento.